ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കോമ്പസ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഇന്ന് നടന്ന സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആൻഡ് വർഷീറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ആഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി ആണ് ക്ലാസ് ടെൻ ആയിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആൻഡ് വർഷീറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയാനുള്ള നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഐ ടി വിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ തന്നെ മാക്സിമം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് സോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കിടക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ മാപ്പ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ മാപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മാപ്പ് ടേബിൾ തേന ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് പ്ലേസസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലേസസ് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തു എന്നുള്ളൂ തിരുവനന്തപുരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ അതായത് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി മുപ്പത്തിരണ്ട് സെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി അത് മുപ്പത്തി മൂന്നായി ചെന്നൈയിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നായിരുന്നു ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി പക്ഷേ ജൂ ജൂൺ ഒന്നായപ്പോൾ മുപ്പത്തി നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി പനാജി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഡിസംബർ അതായത് ഗോവയിലെ താസ്ഥാനമാണ് പനാജി അപ്പം അവിടെ ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ആയപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളുടെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് എടുത്തേക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് സെയിം അറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ സെയിം ഡേ അതായത് ഒരേ ദിവസം പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആവണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് പ്ലേസസ് വേരീസ് ഇൻ അക്കോർഡിംഗ് വിത്ത് സീസൺ അവിടെ ഏത് സീസണാണോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചൂടുകാലമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മഴക്കാലമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സീസൺ അതിന് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണമായ ഒരു ഘടകമാണ് സീസൺ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ സോളാർ റേസ് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് അപ്പോൾ ഈ സോളാർ റേസ് നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചേക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസൊലേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസൊലേഷൻ എന്താണെന്ന് ദ സോളാർ എനർജി റീച്ചസ് എർത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷോർട്ട് വേവ്സ് അതായത് ചെറിയ വേവിൻ്റെ രൂപത്തിലവിടെയാണ് നമ്മുടെ സോളാർ എനർജി നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ വേവുകളെ പറയുന്ന വേ പേരാണ് ഇൻസൊലേഷൻ ഈ ഇൻസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഉത്ഭവിക്കാൻ കാരണം ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻകമ്മിങ് സോളാർ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയണ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇൻസൊലേഷൻ എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് അപ്പം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് ഹീറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതെന്താണ് അത് ഏതൊക്കെ രീ എവിടേക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നാല് രീതിയിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ അഡ്വെക്ഷൻ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെ നാലെണ്ണം അപ്പം ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം കണ്ടക്ഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ ടു ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലോസസ് ടു ദ ഹോട്ട് സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമി ഭൂമിയിൽ തന്നെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹോട്ടാണല്ലോ സർഫസ് ഹോട്ടാണല്ലോ അപ്പം ആ സർഫ സർഫസിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലോസ് ടു ദ ഹോട്ട് സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും
നമ്മുടെ ദേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാം അഡ്വക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നിര പോലെ അതായത് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നിര പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ്സ് പോകണമെന്നതിനെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് നമ്മുടെ ലൈൻ പോലെ ഒരു പാരലൽ ലൈൻ പോലെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹോർസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ഈസ് കോൾഡ് അഡ്വക്ഷൻ അതായത് ഹോർസോണ്ടലി ട്രാൻസ്ഫർ ആവണേനെ പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്വക്ഷൻ ഹീറ്റിൻ്റെ ഇനി അടുത്ത് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശൂന്യതയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊരു ലോ ഇതിപ്പോൾ ഷോ ലോങ് വേവ്സ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് എയർ എക്സ്പാൻസ് ആൻഡ് റൈസ് അപ്പം അത് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യണത് അത് നേരെ റൈസ് അപ്പ് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോയി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണുള്ളൂ മറ്റേത് ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് പോകണം അതായത് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാൻ ഒരു ചി പിക്ചർ അപ്പം അത് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഉദാഹരണമാണ് അതായത് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ടു ദ ഔട്ടർ സ്പേസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോങ് വേവ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ലോങ് വേവ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അതായത് വരണത് എങ്ങനെയായിരുന്നു സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ വരണത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഷോർട്ട് വേവുകളായിട്ടായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻസുലേഷനിൽ ഇത് ലോങ് വേവ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു സൂര്യൻ്റെ സൂര്യൻ്റെ ഉള്ള ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് തിരിച്ചു പോകണതിന് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നതിനെ പറയണ പേരാണ് ഏത് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഈ നമുക്ക് ഹോംവർക്കിലേക്ക് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫ്രം ദ ഗീവൺ ഹിൻസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലോസ് ടു ദ ഹോട്ട് സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അത് കൺവെക്ഷൻ ആണ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് എയർ എക്സ്പാൻസ് ആൻഡ് റൈസ് അപ്പ് കൺവെക്ഷൻ ആണ് ഹോർസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ അത് അഡ്വക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളതിൻ്റെ പടം സൈഡിൽ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക പടം വരയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോർസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ മൂവ്മെൻറ്റ് ബൈ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ആണ് അഡ്വക്ഷൻ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ടു ദ ഔട്ടർ സ്പേസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോങ് വേസ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ നമുക